assalamu alaikum my dear students let's begin today's topic that is the last lesson it's it's paragraph number third paragraph number third if you will open the book you will find usually when the schools begin there was a great bustle which could be heard out in the street the writer says that um, when he was going to school the blacksmith calls him that he should not go so fast because he has enough time to reach school yet but the writer takes it as a fun the blacksmith is making of making him an object of ridicule means his uh, in fact he says that he's not looking a very punctual boy he was going very late and when he reached near the school he didn't find any activity which usually he finds in the school in and around the school because everything is looking very calm very very quiet the environment is not so noisy which he usually finds uh, out in the streets near the school what kind of environment was there the opening and the closing of the desk desks desks the lesson is repeated in unison the unison means the same thing was repeated again and again by the student students the, the it was a very uh, really a very noisy environment and a hustle and bustle was being witnessed every uh, by and besides this the teachers were painting the tab tables in order to warn their students students to keep quiet i say ki jo राइटर हमें स्कूल के बारे में बताता है कि जब वो स्कूल के नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जिसे इसे पता चलता है कि अभी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि स्कूलिंग स्टार्ट होने से पहले ही क्या होता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वहाँ का माहौल जो है बड़ा वो हंगामा खेज होता है वहाँ पर लोगों की एक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स uh, वहाँ अपने लेसन को दोहराते हैं एक नॉइजी uh, माहौल वहाँ क्रिएट होता है लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं पाया इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स uh, को वार्न करते हैं अपने वो स्टिक से uh, वो टेबल को uh, मा, uh, मारते हैं ताकि स्टूडेंट्स को वार्न किया जाए कि वो चुप रहे वगैरह वगैरह बट नाउ इट वॉज ऑल सिटिल I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but he was in a confusion what confusion and he was in a state of uh, threat that he has to occupy his seat without being seen it was um, all impossible uh, when everything uh, was in order हर एक चीज़ वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी ठीक ठाक चल चलने के इस माहौल में वो अपनी सीट पर बगैर किसी देखे हुए नहीं जा सकता था क्योंकि उसे डर था कि टीचर उसे उसकी इस लापरवाही की वजह से पकड़ लेगा दैट एवरी दैट एवरी थिंग हैड टू बी सेट एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग मॉर्निंग थ्रो द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेस एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आई एंड रूल अंडर हिज ऑम आई हैड टू ओपन द टोर एंड गो इन बिफोर एवरी डे यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट इट एंड हाउ फ्रेटन इट आई वॉज ही गिवस गिवस अस some uh, idea in in uh, some scene that when everything was set in order and his teacher mr 
uh, Hamil was there with his iron ruler and he was uh, he should be ready to teach his students and one student uh, then that is the writer was very late he was uh, very uh, I should say he was very negligent uh, about his uh, schooling about his st studies um, studies therefore it was natural on part of the writer that he was very frightened he was afraid of his teacher that teacher would really rebuke him uh, um, and beat him I say ki right hamara author jo hai jab us महसूस करता है कि स्कूल में तमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ऑर्डर में हो, होंगी मिस्टर हैमिल जो है अपने सीट पे आ चुका होगा वो अब पढ़ाने के लिए तैयार होगा और उसके बगल में उसका वो रोलर भी लगा होगा जिसे वो कभी टेबल को मारता है कभी पॉइंट करता है कि वो स्टूडेंट्स को वार्न करता है अब वो बहुत ही उसे अपने आप को मैं डर लगता है कि ऐसे माहौल में उसे दरवाज़ा खोलना होगा और हर ए अपने क्लास रूम में के अंदर दाखिल होना सब की निगाहें उस पर हो, होंगी जब तक वो अपनी सीट पकड़ ले नाउ द पैराग्राफ नंबर फोर्थ बट नथिंग हैपन इट मिस्टर हैमिल saw me and said very kindly go to your place quickly and frowns we were beginning without you now the writer got surprised what was his surprise his surprise was what he had guessed it all happened against it mr hamel did not didn't rebuke him instead he was very kind to him he says him go to your uh, place quickly and he called him little little frowns we were beginning without you har ek cheez uske bhare ke sui jiska andaza writer ne kiya tha hua ye ki jab wo class mein dakhil ho gaya hai bacche bilkul बच्चों ने अपनी जगह बिल्कुल ले ली थी और मिस्टर हैमिल ने बिल्कुल बड़े प्यार से उसे बोला कि फ्रांस अपनी सीट पर जा हम आपके बगैर ही शुरू करने वाले थे एंड इट वाज नॉट लेस देन ए ब्लेसिंग फॉर हिम आई जंप टू द बेंच एंड सैट डाउन वो जल्द ही उठा और उसने क्या किया वो अपने सीट पर बैठ गया उसने अपनी सीट सीट पकड़ ली साइड 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 डाउन साइड साइड डाउन नॉट वैन नॉट वैन टिल देन वैन आई आई वैन आई वैन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रीलिड Frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on the inspection and prize days. अभी क्या लिखा लिखा जाता है? वो अपने बेंच पे छलांग मारता है. Sat down at my uh, at his desk. He sits in his desk because he was very happy. He was. Overjoyed that he, his teacher didn't uh, rebuke him, or us waqt tak not till then when I caught a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अपने खो पर काबू पाते ही उसने क्या देखा कि उसका teacher जो था he was very ब्यूटिफुली ड्रेस्ड उसने एक ग्रीन कोट पहना हुआ था जो आम तौर पर वो अहम मौक़ों पर पहना करता करता था जिन मौक़ों मौक़ों पर आ, कोई इनाम वगैरह 
बांटे जाते थे कोई प्राइज सेरेमनी हुआ हुआ करती करती थी एंड ही सेज दैट द कोट वॉज फ्रेलिड मीन्स ही वॉज द कोट वॉज एम्ब्रॉयडर्ड एंड डेकोरेटेड लिटिल ब्लैक स्लिक कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड एंड उसने एक ब्लैक स्लिक कैप पहनी थी ये भी एम्ब्रॉयडर्ड थी यानी उस पर काम किया हुआ हुआ था दैट ही नाव वो एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज प्राइज डेज आम तौर पर जब वो किसी इंस्पेक्शन की टीम वहाँ आया करती थी जब आ, कोई प्राइज सेरेमनी हुआ करती थी उन दिनों वो चीज़ें ऐसे ड्रेस में उसका टीचर मिस्टर हैमिल हुआ करता था बिसाइड्स द होल स्कूल सेम इट सो स्ट्रेंच एंड सोल एंड एवरी थिंग लुक इज सीरियस द स्कूल एनवायरमेंट लुक्स वेरी कॉम एंड क्वाइट सीरियस इट रिफ्लेक्ट इज समथिंग स्पेशल वॉज गोइंग टू हैपन यानी स्कूल जो था उसका माहौल कुछ ऐसा पड़ता दिखाई दे रहा था कि हर एक चीज़ संजीदा और अजीब गरीब लग रही थी कोई खास चीज़ होने वाली थी बट द थिंग दैट सरप्राइज इन मी मोस्ट वॉज सी ऑन द बैक मैच दैट वर ऑलवेज एम्पटी द ब्लेज पीपल स्टिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्विस ओल्ड हाउस एयर विद his three cornered hat the former mayor and the postmaster and several other uh, others besides everybody looked sad and hauser had brought in old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages and one thing which surprised our writer the most that was The back benches of the class room were usually empty, but this particular on this particular occasion, there were some village people st- uh, sitting. Some respectable person personalities were there, and these personality uh, among these personalities, there was an old man called uh, named Hoser, and uh, he was putting his three cornered cap. there was a former mayor of the city and there was a former postmaster and other people everybody from the faces it was apparent they were in a state of embarrassment they were very sad and as for the old hosier this was con- uh, uh, concerned he was holding an old book big, uh, for beginners which was thumbed means which was made dirty uh, at the edges and he has put it open on his knees and his spectacles was lying across the page ek bada ajeeb gareeb scene wahan hamara writer dekhta hai jab wo apni classroom mein aata tha classroom ke पिछले वाले बेंच जो थे आमतौर पर खाली हुआ करते थे क्योंकि इतने तेदाद में वहाँ बच्चे नहीं हुआ करते थे अब आज के दिन क्या है आज के दिन वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे कुछ पर्सनालिटीज़ बैठी हुई थी जिनमें फॉर्मर मेयर था जिनमें हौजर था ये एक के बुज़ुर्ग आदमी था और फॉर्मर पोस्ट मास्टर था और भी बहुत सारे लोग लोग थे और हर एक चीज के चेहरे पर कुछ उदासी दिखाई दे रही थी हौजर ने एक बुक अपने साथ लाई हुई थी जो कुछ मैली हुई थी इनके कोनों पर एजेस एजेस पर और उसके स्पेक्टेकल टेकल जो थे जो उसके चश्मे जो थे वो इस पर उसने खोले हुए रखे रखे थे और इसके बाद क्या होता है लेटस डिस्कस इट tomorrow thank you very much